Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute gibt es tatsächlich mal, ähm, ja, ich hatte es bei Donald Duck schon mal angekündigt, dass man das machen könnte, eine Reaction auf ein älteres Video von mir. Und zwar wurde sich da Digimon gewünscht, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ähm, das Video ist, ja, so um die 10 Jahre alt und man sieht schon, es geht so 25 Minuten. Ich habe eben einmal ganz kurz, also ich habe es runtergeladen, habe äh, einmal ganz kurz reingeguckt, ähm, ob, man, <lacht> ob man sich das geben kann. Und ähm, ja, das kann ganz interessant werden, glaube ich. Also hier auch noch groß stehen Red Hat 7. Ähm, so hieß ja im Prinzip der Kanal damals. Ne? Mittlerweile habe ich ihn ja umbenannt in Christian. Ich glaube, man kann das sogar in der URL da irgendwie noch mit Red Hat 7 sehen oder so. Ähm, mir ist damals kein Name eingefallen und dann habe ich dann irgendwie gedacht, Red, also das habe ich ja schon mal beschrieben. Ich weiß gar nicht, warum Red, ich mag Rot eigentlich jetzt nicht, also ist jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe, sondern eher Blau oder Grün oder sowas. Ähm, deshalb auch schön im Hintergrund hinterlegt mit Blau. Äh, Ted, wahrscheinlich wegen How I Met Your Mother oder so, keine Ahnung. Äh, und Seven, weil Sieben einfach meine Lieblingszahl ist und ich am siebten Geburtstag habe. Ne? Ja, ich würde sagen, ich stoppe immer mal ab und quassel da ein bisschen rein, damit man das auch ungefähr unterscheiden kann. Beziehungsweise die Mikroqualität, denke ich, kann man inzwischen schon ja ein bisschen besser unterscheiden. Ne? Also deshalb dürfte das jetzt... Nicht so mega das Problem sein. Aber ich bin gespannt. Wir äh, gucken uns das Ganze hier einfach mal an. Wie gesagt, ist die erste Reaction an sich, äh, die ich jetzt hier auch mit äh, abstoppen und so machen werde. Ähm, mal gucken, wie lange das Video im Endeffekt gehen wird und wie es so ankommt. Dann kann man sowas ja vielleicht öfter mal machen. Aber ich bin auch selber gespannt. Das Video, wie gesagt, zehn Jahre alt. Wir gehen einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Red Hat. Okay, zwei Sachen erstmal zum Intro. Das ist damals noch mit Movie Maker gemacht worden oder sowas. Irgendwie ganz interessant. Wir hören es wir hören's noch mal kurz, damit das Feeling. Okay. <lacht> ähm, YouTube Audio Mediathek oder Bibliothek oder so, wie das heißt. Da kannst du den Sound äh, runterladen. Ne? Und wie gesagt, das ähm, Bild, äh, diese Textdatei im Prinzip noch mit ähm, Movie Maker damals gemacht. Ne? Und äh, ich klinge, ich habe damals aufgenommen mit einem Headset. Das klingt mega verschnupft. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Red Hat 7 und heute gibt es mal wieder ein Mini-LP. Und zwar Digimon. <lacht> ich klinge wirklich, wirklich sehr ähm, ja, verschnupft. Und ähm, Mini-LP ist heutzutage einfach ein Angezockt. So, das habe ich einfach irgendwann ein Angezockt umbenannt, damit man, also da kann man vielleicht ein bisschen ähm, mehr von verstehen. Digimon auch an sich ein Spiel, was ich hier nie so wirklich durchgespielt habe. Aber äh, soll es da nicht auch irgendwo einen Bug drin geben, dass du es gar nicht durchspielen kannst oder so? Auf jeden Fall habe ich es immer ganz gerne gespielt, aber ich hatte, ähm, war glaube ich auch das erste Spiel für meine äh, Playstation 1 damals. Hat glaube ich 80 Euro gekostet oder so. Das ist schon knackig, aber habe ich damals dazu bekommen. Fand ich auch äh, ganz cool. Ne? Digimon World. Wir starten direkt ein neues Abenteuer, Speicherplatz 1. Ja, damals ist es ja noch ein bisschen mit Memory Card hier abgelaufen. Stand da nicht Als auch gerade, dass das, das alles ja belegt ist? Warte mal. Warte mal, da muss ich nochmal reingehen. Da stand doch gerade, dass das alles Hallo belegt ist, oder nicht? Hallo auf Kanal, ich bin Red Hat 7. Und heute gibt es mal wieder ein Mini-LP. Und zwar Digimon. Playstation 1 Spiel. Wir starten direkt ein neues Abenteuer, Speicherplatz 1. Belegt, belegt, ja, damals belegt. Damals ist es ja noch ein bisschen mit Memory Card hier abgelaufen. Heutzutage kann man das ja zum Glück alles ohne Probleme über die Playstation 3 okay, macht er trotzdem. virtuell erstellen. Achso, ich warte mal, ich habe das ja damals gar nicht so sehr, äh... Playstation 3 virtuell erstellt. Vorgelesen, das kann ich ja jetzt vielleicht mal machen. Okay, Gigimon kenne ich nicht. Ich heiße Gigimon. Erzähl mir etwas über dich. Hast du ein Digivice? Das sind diese komischen kleinen, ähm, ja, diese, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben kann, aber diese kleinen elektrischen Geräte, so Tamagotchi-mäßig oder Handy-mäßig oder sowas, ne? Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Ja, habe ich? 
Hab ich nicht, Mann, Alter, lügt doch nicht. Ich verstehe. Nächste Frage. Was magst du lieber? Tag oder Nacht? Ja, Nacht. Ja, ich glaube, damals war ich so, so ein bisschen in, in diesem Ding unterwegs, so von wegen Nacht, weil es ein bisschen gruseliger ist oder so, so ein bisschen anrüchiger. Heutzutage ist mir eigentlich egal, aber ich kann schon verstehen, warum ich Nacht gewählt habe. Nun denn, wie heißt du? Naja, wir wissen es ja, das passt alles wieder nicht, also nehmen wir einfach mal wieder A. Ja, das ist halt auch so eine Problematik, dass der Name Christian halt nirgendwo reinpasst, ne, und dann... Ähm, ja, Christian ist vielleicht doch ein bisschen kürzer, aber nicht wirklich kürzer. Und dann habe ich jetzt hier Red Hat 7, war ja sowieso der Kanal. Dann habe ich äh, RT äh, S oder RT7 oder sowas genommen. TS Red Hat 7. Okay. Ja, ist richtig. ATS, was für ein Name. Ja, krass, ja, ne? Ist richtig. <lacht> Wie heißt mein Digimon? Ja, ich bin ja generell nicht so der King, was ähm, Namen angeht oder so. Ich habe mir ja selber auch nicht wirklich oft Charaktere oder sowas in Spielen gebaut oder die dann irgendwie benannt oder sowas. Ich fand das immer nervig. Ich wollte immer einen vorgegebenen Charakter haben und den dann ausbauen oder sowas, wenn überhaupt. Da habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht, wie mein Digimon heißen könnte. Ich nenne es einfach mal... Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Oldschool. Oldschool, B? Nee, doch nicht. Nenn ich's denn? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Alter Schwede, ich gehe jetzt schon. Was hätte ich denn mit Nein, B genommen? Mal... Äh, warte. Ich probiere einfach mal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Äh, dü, 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 dü. Ho. Ho. Hopp. Hopp. Ups, ups. Ah, Hopsi. Das, das habe ich ja jetzt. Hopsi, glaube ich, nämlich. Hop. Sie. Ja, Tatsache. Tja. Mit Y auch noch geschrieben. Ja, hab sie äh, damals ähm, eine Katze von meinen Großeltern gewesen. Deshalb. Die haben drei Katzen gehabt. Ähm, ja, die älteste Katze im Prinzip hieß einfach nur die, die alte Katze oder so. Die alte. <lacht> Soll auch gar nicht beleidigend sein, aber die war immer so... Ah, schon wieder dieses Kind, was mich streicheln will. So ein bisschen... Genervt auch, aber die mochte mich trotzdem, glaube ich, vermutlich. Jedenfalls mochte ich alle drei Katzen. Hopsi war mehr so dieser kleine Schisser. Der saß meistens oben auf dem Tor rum. Obwohl, ich glaube, die waren alle Mädels, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dann gab es noch so eine kleine Katze oder kleinere Katze. Ähm, die war komplett schwarz, aber hatte ein weißes Lätzchen. Ne? Hopsi war auch schwarz-weiß und äh, die ältere Katze hatte auch so grau und braun und sowas. Alles viel weiß mit drin, alles, alles so gemischt. Ja. Die fand ich auf jeden Fall immer ziemlich cool. Also das war auch eine schöne Zeit, so bei meinen Großeltern mit Haus, Garten, weißt du, die hatten hinten Garten, vor der Garten so und dann hast die Katzen da immer rumlaufen sehen. Manchmal kam auch ein Igel vorbei, der das Zeug aufgefressen hat, was die Katzen liegen gelassen haben oder irgendwelche Vögelchen oder sowas. Hatte auch, ja auch Wellensittiche, die wir dann auch im Garten noch mit hingestellt haben und so. Das war schon ganz cool. Hopsi. Hopsi. Egal. Komm, einfach mal los. Ja, keine Ahnung, ob sie vielleicht auch mit IE geschrieben. Also wir haben es nie ja, aufgeschrieben. Also von daher. Mir ist gar kein besserer Name eingefallen. Hey, der Name ich ist cool. Ich habe keine Gedanken zugemacht, wie man Digimon heißen könnte. Ja, das stimmt. Das, ich. das heißt doch Agumon oder Gremon oder Patamon oder wie die alle heißen. Alter, wie krank ich einfach. Ich, kling, ich klinge mega kränklich. Das sind wir. Ach. Okay, damals noch voll ins Intro reingequasselt. Na gut, mache ich jetzt auch. Ich stelle das jetzt im Anschluss zu diesem Intro. Das Intro habe ich ja bereits auf meinem Kanal hochgeladen. Ah, aha, okay. <lacht> Kann man sich also auch ganz gerne mal angucken. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, ich habe nämlich, Sozusagen. nachdem mir gesagt wurde, ey, du könntest ja mal auf Digimon reacten, habe ich einfach mal eine Suche gestartet, weil ich wusste noch, dass ich den Angezug von Digimon gemacht habe, aber ich habe natürlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie, ähm, wie lange das her ist und dass das schon zehn Jahre her ist. Und dann in der Suche waren halt zwei Videos, Einmal das hier und einmal natürlich äh, der Intro-Trailer. Sagen die Eröffnungssequenz. Wie wir also in die Welt. Ist natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut, ne? Als der Anime die, die oder so. Digimon eintauchen. Den Random-Charakter kenne ich halt nicht, ne? Das ist halt selbst erstellt im Prinzip. Also beziehungsweise den Namen selbst gegeben, ne? Er war ja vom Design her schon vorgegeben. Okay, PS. 
Kann ich erkennen. <lacht> Den Rest nicht. Okay. Alter Schwede, jetzt hackt er sich ja aber ganz schön ein zurecht. Woran liegt denn das jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Ist die CD so zerkratzt oder was? Nee. Nee. Hey. Das habe ich überhaupt Na, nicht mehr. Komm. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Da müssen wir wohl nochmal einen Angezockt von machen, ja. würde ich sagen. Nein, doch, können wir. Okay, ich überspringe das Ganze jetzt einfach mal. Ist ja sowieso im Endeffekt nur in Klammern ein Mini-LP. Und dann okay. hoffen wir einfach mal, dass er auch noch irgendwie... Ja, so Ton haben wir schon mal. Ja, das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass das Ding wirklich so äh, zerkratzt war und ein eigentlich nicht mehr läuft. Also, das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. File City. File City. Wow. Das habe ich wieder vorgelesen, weißt du? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das Spiel beschädigt war. Ich auch nicht, war es auch nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. 80 Euro, Mann. Also wir liegen jetzt hier einfach nur rum. Warte, warte, nein! Nein! Ich kann noch ein bisschen mitlesen. Warte, wo bin ich denn jetzt hier? Dass das Spiel beschädigt war. Ja, wir liegen da einfach wie hingeklatscht. Alle stehen nur um, um uns rum. Also wir liegen jetzt hier einfach... Oh scheiße, ich habe vergessen, wie ich die Stimme gemacht habe. Er ist da! Es funktioniert. Einfach nur rum. Ein Mensch. Genau. Hey. Okay, Mann. Drück doch nicht weg. <lacht> er drückt's weg. Er ist da. Es funktioniert. Ein Mensch. Genau wie du gesagt hast. GG. Achso, nee, das ist ja noch ein anderer. Oh, Mann. Ah. <lacht> Karte. Psst. Er kommt zu sich. Wo, wo bin ich? <lacht> Willkommen in der Digi-Welt. Wie? <lacht> ah! Okay, was sind das für Geräusche? Was ist los oder so? Wer seid ihr? Das sind Digimon. Digi, was? Eigentlich müsste er doch Digimon kennen, oder nicht? War nicht im Intro zu sehen, wie er da noch mit seinem Digi-Weiß umher oder so? Großkotzig noch im Intro gesagt, dass ich ein Digi-Weiß habe und weiß aber nicht, was Digimon sind. Hm. Ich dachte, du kennst dich mit Digimon aus. Ich hab's. Das ist ein Traum. Das ist kein Traum. Moment mal. Du bist Tokomon. Ah, jetzt erkenne ich sie, oder was? Ein realistischer Traum. Das ist kein Traum. Aber auch keine Wirklichkeit. Wovon redest du da? Wer bist du? Ich heiße Digimon. Ich kenne kein Digimon, das so heißt. Okay, weißt du was? Ich werde das jetzt doch nicht alles vorlesen, weil der Part, wie gesagt, fast eine halbe Stunde geht. Also ich überspringe das Ganze jetzt hier einfach mal ein bisschen, ne, damit wir hier vom Mini-LP auch überhaupt noch was zeigen können. Und nicht einfach nur sinnloses Gelaber habe. Also hier kann man vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du reingeworfen bist, dann ähm, ist das, glaube ich, Zufall, ne? Oder? Woran liegt das? Weil du kannst hier... Das ist nicht Argumon, oder? Das ist Gremon oder so, ne? Du kannst halt auch diesen anderen bekommen. Also der, der komplett gelb ist. Ne? Ein Unterschied zu Pokémon ist auch, dass du hier, glaube ich, kein Gegenspieler hast. Also du hast hier kein Gary oder sowas. Vielleicht zu dem Namen Hopsi, warum... Ach so, ich erkläre es dir auch nochmal. Toll. <lacht> Hopsi heißt... Ja, sag mal, warum? Äh, mir ist im Augenblick nichts Besseres eingefallen. Und Ey! Ist früher mal eine Katze... Du Lappen! Was ist dir denn? Mir ist nichts Besseres eingefallen, das ist ein schöner Name. Naja, also doch, eigentlich ganz niedlich. Mir ist nichts Besseres eingefallen, ja toll. Lappen. Ähm. Jo. Das waren meine Großeltern. Ich die war echt niedlich. Vor allen Dingen, wie gelangweilt. Deshalb. Aber keine Ahnung, ob die wirklich so geschrieben wird. Mit ja. Y am Ende. Oder ob es doch eher mit I. Ich glaube, das wissen sie selber nicht. Ich weiß auch nicht, wie die auf... Ey, ist auch geil, dass ich genau 1 zu 1 das Gleiche... Ich habe dieses Video seit Ewigkeiten nicht gesehen und ich sage 1 zu 1 das Gleiche, was ich da auch erzähle. <lacht> Geile Reaction. Auf diesen Namen gekommen sind. Meine Fresse, der kann ganz schön quatschen. Ja, ich meine, man könnte es ja auch vorlesen, aber dann kommt wieder... Dann geht dieses Video halt einfach anderthalb Stunde oder so. So, also... Das ist jetzt ein... Und ähm, man muss ja auch sagen, ich quasi ja auch so viel Zeug noch damit rein und 
äh, ist es ja auch erstmal ein Testballon. Ne? Wir gucken uns den ganzen Spaß jetzt hier erstmal an, ob das hier überhaupt alles mit der Aufnahme läuft und sowas. Ähm, insofern, wie gesagt, werde ich jetzt hier nicht alles vorlesen. Ähm, ihr könnt ja immer mal wieder abstoppen und ein bisschen mitlesen. Insofern äh, gucken wir uns einfach mal das Ganze an, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich nochmal einen Angezug davon machen. Ne? Ich kriege es nicht auf die Kette, dass das einfach schon zehn Jahre her ist. Ich wollte danach auch schon längst mal wieder einen Angezug davon machen. Das ist der letzten Playstation 1 Spiele, die im Mini-LP landen werden. Ich habe noch eine Spielesammlung. Family Games heißt das. Die haben wir irgendwann mal im Billigdiscounter geholt. <lacht> die hat meine Mutter gekauft. Im Billigdiscounter. Ich glaube, das war... Soll man das hier sagen? Also es gibt verschiedene, ne? ohne dass es hier Werbung ist. Es gibt Aldi, es gibt Famila, es gibt Rewe, es gibt bla bla bla. Äh, ich glaube, es war bei Netto. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da war ich sogar dabei. Ähm, das ist so eine Spielesammlung, drei CDs, glaube ich, Playstation 1. Da kannst du bei der einen Nummer äh, ganz viel ähm, so Casino-Kram zocken. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch schon als angezockt gibt. Ich will, wollte es ja offensichtlich machen. Keine Ahnung, ob ich es gemacht habe. Ähm, dann konntest du auf der anderen irgendwie ähm, Autorennen und sowas oder Motorradrennen. Und die dritte habe ich vergessen, weil ich die nie gespielt habe. Jetzt weiß ich, wie viel das damals gekostet hat. 10 Euro oder so? Na, ich würde sagen 20. Da sind also mehrere kleine Spiele drauf. Sowas wie äh, verschiedene Autorennspiele und sowas. Und auch äh, Pokerspiele, also Kartenspiele und so Zeug. Da kann man ja hier drauf eingehen, also das hier oben ist sozusagen die Zeit, ist ja logisch, ist eine Uhr, ne? Da hast du hier Nachts halt, warum hier hellig der Tag ist, keine Ahnung. Normalerweise ist das, achso, hier, weil wir bei, ah, ja, ja, okay, er war der drum. Und äh, Minutenzeiger, Stundenzeiger, alles klar. Äh, und hier unten siehst du natürlich, ich hoffe, man, man sieht meinen Mauszeiger auf der Aufnahme. Ähm, hier unten rechts im Bild <lacht> sieht man natürlich die Smileys, so, da, ähm, erkennst du nachher auch, wann er zum Beispiel kacken muss oder so. <lacht> und das hier auch nochmal... Und noch ein anderes Spiel, das ist ein mal Beyblade, aber da habe ich reingeguckt, ey, das ist echt Crap, werden wir allerdings auch nochmal... Dieses Beyblade-Spiel ist übrigens von einem ehemaligen, also was heißt ehemaliger Kumpel, der war halt mal mein Kumpel und dann hat, haben sich die Wege halt getrennt, wie es so im Leben ist. Ähm, ich glaube, das ist seins. Martin, wenn du das hörst, ich habe dein ähm, Beyblade-Spiel noch. <lacht> <lacht> da muss ich auch noch ein Part von machen, welche ausgeliehenen Spiele ich noch habe. Aber ey, immer zurückgeben die Sachen, das ist wirklich, da bin ich ein bisschen unschuldig dran. Ne? Aber das kann ich dann nochmal aufklären, wenn, wenn wir darüber reden. Wir machen erstmal weiter. Jetzt sind wir erstmal bei Digimon. Aber wie gesagt, Beyblade war wirklich nicht so gut. Mini-LP zeigen. So, wir sind jetzt hier also mit unserem... Oh, keine Ahnung, ist das Gabumon oder so? Ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung. Das kann sogar hinhauen. Wie kann man sich später immer Fla Fleisch abholen bei der alten? Oh Gott. Wow, bei der alten. Gar nicht. Wie kann man denn mit der quatschen? Da kann ich schon mal spoilern. Du hast hier kleines Fleisch und später wenn, entwickeln die sich ja auch weiter und so. Ne? Der ist ja jetzt Rookie-Level, also Anfänger-Level. Dann gibt's Champion, Ultra und Meister oder so. Auf jeden Fall gibt's die äh, Fleischklopper nachher auch noch größer. Das ist hier so ein bisschen das Dorf, da versammeln die sich nachher alle. Das geht nach unten noch weiter und dann baut sich das mehr und mehr auf. Das fand ich ganz geil damals. Ich lese auch gar nichts vor, ne? Auf jeden Fall... Das heißt, es wird im Endeffekt... Mehr... Alter, laber mich da jetzt nicht zu. Okay, ich habe auch gar Rundschirm keinen Bock auf alles. Andere. Hier muss man auch irgendwie rüberkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft, da rüber zu kommen. Schon mal, ich glaube, da bin ich noch nie rüber gekommen. Das Spiel dauert auch sehr lange. Also hier kann man sich, wie gesagt, was zu futtern abholen, das braucht man noch. Hier wachsen später Pflanzen, glaube ich. Ja. Man kann nachher hier verschiedene Digimon auf seinem Weg anwerben. Ja, das ist auch und richtig. Das ist eine Toilette hier oben. immer größer und so. Grüne Trainingscamp. Hier kommen wir zum Trainingsgelände. Müsste es nicht grün Nest Training Das müssen wir nämlich auch machen mit unserem Digimon. Ein wenig trainieren. Und das werde ich gleich hier mal so ein bisschen zeigen. So, los geht's. Äh, bitte erklären. Nein, wir fangen direkt an. Normal. So was, dann macht er hier immer so ein paar Attacken. Wir gehen jetzt hier einmal das Trainingsgelände durch. Kann man das nicht auch simulieren oder so? Und bäh. Dass das ein bisschen schneller geht? Also anfangen tut man immer mit den Digimon, soweit ich das weiß, entweder mit ihm hier oder mit Argumon. Ich glaube, er ist 
<lacht> Alles klar, eigentlich können wir uns die Reaction komplett sparen. Ich sage hinterher jetzt sowieso, weil das, was ich jetzt gerade vorher schon sage, ohne Scheiß. Auf jeden Fall gibt es da noch so ein Boxding, da kannst du nachher Verteidigung, hier ist Angrifftraining und äh, ja. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen auch passend. Ich glaub, simulieren oder so. Das ist eine neue Digimon-Staffel oder so, derzeit bei Pro7 Max anlaufen wird oder so. Vielleicht einfach mal rein. Okay, von dieser Digimon-Staffel habe ich gar nichts mehr auf dem Schirm. Ich weiß davon gar nichts mehr. Ich weiß, dass irgendwann nochmal diese alte Digimon-Garde, die man aus der ersten Staffel kennt, äh, dass die nochmal aufgetaucht sind, ist, ich weiß, hieß das Digimon Tree oder so? Ich weiß es nicht mehr. Äh, es gibt Filme, die neu aufgelegt wurden in den letzten Jahren und da sind die alten Leute auch nochmal mit am Start. Aber wie viele Filme, das waren keine Ahnung, drei Stück oder so. Alter Schwede. Kommt er hier heute nochmal zum Ende, oder? Das frage ich mich auch. Achso, warte mit, nee, ich muss, ah, oh nein. Oh, sorry, ich muss abbrechen. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht, ja, ja, ist okay. Abbrechen. Wir gehen einmal alles durch, damit wir hier mal alles gesehen haben. Ja, komm mal her. Ja, hier müssen wir den Stein Hallo. schieben. Ach, verdammt, das ist mit X. Also so ein bisschen, was weiß ich auch noch. Normal. Hier schiebt er also den Stein ein bisschen umher. Ah, ich weiß noch. Das war äh, mein erstes PlayStation 1 Spiel. Das habe ich damals in der PlayStation 1. Boah, dieses Slim war das damals schon. Ja, war auf jeden Fall eine Slim. Ich habe mich damals noch gewundert, dass äh, mein Kumpel eine größere PlayStation hatte. Ich, ich habe das damals null auf dem Schirm gehabt, dass das du, äh, du die, also dass die Konsolen sich nachher so aufgebaut haben, dass du zuerst eine große hattest, dann die Slim und mittlerweile gibt es ja auch noch eine Pro-Variante. Und ähm, ja, wie gesagt, war mein erstes PlayStation 1 Spiel dazu. Hat 80 Euro gekostet, während die Playstation 1, glaube ich, damals, boah, 200 oder so, 250. Zu Weihnachten gekriegt. Tja, das ist auch bescheuert, ne? Bam. Aber das ist, glaube ich, gut für Verteidigung oder so. Ja, ich weiß noch, das äh, haben wir ja damals immer bei, es gibt auch andere Sachen, ne? Es gibt auch Amazon, es gibt auch Neckermann oder keine Ahnung, gibt es überhaupt noch äh, Quelle und wie die alle hießen damals. Äh, wir haben es bei Otto bestellt und, ähm... Ich habe das damals mit meinem Opa mal aufgebaut und der ist dann kurz irgendwie runtergegangen. Also ich habe oben äh, gewohnt und äh, der ist kurz runtergegangen, weiß nicht, aufs Klo oder was zu trinken holen oder so, keine Ahnung. Äh, und dann habe ich das schnell angeschlossen und schnell mal fünf Minuten reingezockt. Und das hat er dann nachher irgendwie mitgekriegt, obwohl ich dann den Bildschirm immer wieder ausgemacht habe. Hat er das trotzdem mitgekriegt. Und dann hat er sich ziemlich aufgeregt. <lacht> Weil, ähm, also wir haben es angeschlossen um zu, oder uns das mal angeguckt, um mal auszutesten. Aber ich sollte es erst zu Weihnachten kriegen und das war noch vor Weihnachten. Du, 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 du. Okay. Oh shit, er muss kacken. Er darf ja auch nicht hinkacken, sonst digitiert er falsch, weißt du? Also der digitiert nachher noch irgendwann nach ein paar Tagen oder so. Ja, das hat mit und, dem Dings zu tun, äh, mit der er Anzeige. Wenn überall hinscheißt und so, das findet er selber nicht cool, das finden wir alle nicht cool. Das ist wie mit Haustieren halt. Und wow, äh, geile Erkenntnis an dieser Stelle auch. Ähm, ey, wie ich damals noch sehr obszön, ne? Ich meine, heutzutage entgleitet mir ja auch oft noch mal was, aber wie ich noch so kacken und scheißen und so. <lacht> und den digitiert er falsch. Nein, das hat hier unten mit dieser Anzeige was zu tun. Umso besser die Anzeige ist, umso cooler wird, glaube ich, das Digimon. Beziehungsweise es wird nachher, wenn die Anzeige richtig doof läuft... Dann hast du nachher so, so eine anderen komischen Digimon, so Geister-Digimon oder so eine Schlabber-Digimon oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen. Und, ähm, und die können ja alle nichts. Dann wird der zu diesem komischen grünen Schleimviech und das kann nichts und das ist einfach nur Kacke. Und das frisst <lacht> Willst die du mich verarschen? Und sowas. Willst du mich verarschen? Guck mal, er hat Hunger. Ey, wie ich einfach genau das gleiche schon vorher erzähle. Okay, danke. Geile Reaction. Das wollen wir alle nicht. Und... Ich trinke jetzt erstmal was. Daher müssen wir uns gut um den kümmern. Er darf auch nicht hungern, sondern, sonst legt er auch wieder die falsche Digitation hin. Warte mal, haben wir... Haben wir ja, weil du, wenn du zum dabei? Beispiel Argumon hast, der entwickelt sich ja weiter zu Gremon, glaube ich. Und ähm, wenn der eine falsche Digitation hinlegt, dann wird er nachher zu diesem Skelettviech, das weiß ich noch. Und der war ja irgendwie böse oder so. Ja. Benutzen. So, der frisst ja das und so, ne? Und da unten dieser Smiley und das andere Ding, da siehst du halt, bei dem Smiley ist halt wie, wie er sich so, wie er halt drauf ist. So ein bisschen wie Sims, ne? Und bei dem anderen Ding, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Benehmen oder so zu tun. So, wenn er dieses, seine komischen Geräusche da macht, 
Dann ist er satt. Na toll, jetzt ist es gerade nicht da. Anfang. Ja, okay, den trainieren ja, wir erstmal. Nein, im Prinzip das Smiley also ist dann so, wie er sich fühlt, wa? Und, und das andere. Ja, ja, das kann schon hinkommen mit dem Benehmen hier. Dass das denn, dann geht's wenn hier wenn er immer irgendwo hinscheißt oder so, dann ist das nicht schlecht. Hetzen, weil es gibt hier viel, viel zu sehen. Und ein Mini-LP ist dafür eigentlich ein bisschen. Äh, wenig. Ja, da merkt man zum Beispiel auch. Dass ich mich dann damals nicht getraut habe, ein Let's Play davon zu machen, weil ich das Spiel halt einfach nie durchgespielt habe. Und weil das Spiel halt auch sehr groß ist, ne? Ich scheue mich ja immer noch so vor, vor großen Spielen, weil zum Schluss guckt es keiner mehr, zum Schluss habe ich keinen Bock mehr und so, weißt Daran scheitern halt diese Open World Games. Aber naja, vielleicht wird es irgendwann mal in einem Let's Play. Spoiler, zehn Jahre später, ja. nein. Kein Let's Play. Aber Reaction. Hätte auch keiner gedacht. Irgendwann mal ein Let's Play gemacht. So, hier, das ist so ein bisschen Schule und so, tralala. Er hat schon so, wieder Hunger, Mann, gib ihm was. Er muss nämlich auch ein bisschen intelligent sein, sag ich mal. Er muss auch ein bisschen intelligent sein. Denkt dran, merkt euch das. Deshalb geht ihr zur Schule. <lacht> Nein, also man muss ihm halt immer was zu fressen geben und auch ein bisschen Intelligenz, logischerweise. Beim Fressen ist das Problem, ähm, dass wir nur drei Stücke Fleisch kriegen von, von der Dame. <lacht> Von diesem weiblichen, von diesem anderen Digimon. Ich hätte fast wieder Pokémon gesagt. Ähm, pro Tag. Und wenn er die ganze Zeit Hunger hat, was ja vom Training kommt, dann haben wir nachher ganz schnell nichts mehr zu essen. Und dann verhungert er hier so halbwegs. Ich weiß gar nicht, ob er verhungern kann, aber... Pilze sammeln kann man auch noch, aber die wachsen auch halt nur an... Das hat nachher alles damit zu tun. Manchen Ecken. Zu was er digitiert. Leider kriegt er davon auch ganz viel Hunger. Das heißt, leider ist ja normal, ne? Oh Mann, er hat immer noch Hunger und er muss schon wieder kacken. Das geht einem nach der Zeit nämlich auf, auf den Sack, weil du nicht rechtzeitig zur Toilette kommst mit ihm oder weil er richtig tierisch Hunger hat, da können die, glaube ich, auch drauf gehen oder so. Okay, vielleicht, Schlafen wir werden es vielleicht noch mitkriegen. Aber es ist das interessant, dass er schon wieder aufs Klo muss, Bild, ne? Warte. Jetzt, da links oben, da geht diese Nadel immer umher, das ist wie so eine kleine Uhr, sozusagen. Alles klar, das habe ich auch schon erklärt, Bro, kannst du sparen. Und, ähm... <lacht> Dieser gelbe Punkt ist im Endeffekt, ja man könnte sagen, ähm, yeah. der gelbe Punkt zeigt die Stunden an und ja, ist richtig. Der, der andere nicht, der, Dings, äh, der Minuten. Der Zeiger da, die Minuten, <lacht> so in etwa. <lacht> Ey, das habe ich, hab ich ja tatsächlich immer noch, dass ich mich da so ein bisschen drinne verquassel. Ne? Wenn ich gerade mich zu sehr aufs Spiel konzentriere, dann merke ich, wie ich meine Sätze nicht mehr richtig zu Ende führe. <lacht> Heimatwald. Ich würde sagen, hier... Ah, da ist Argumon schon. Legen wir dann, denke ich mal, auch jetzt den... Wer kommt eigentlich, wenn wir Argumon haben? Kommt denn auch Argumon? Hier geht's los. Ich hab wieder Argumon gegen Argumon oder kommt denn auch dieser andere hier, Gremon oder was das da ist? Ich hab ja eigentlich immer lieber Nee, äh, Patamon. Nee, Patamon war der andere. Also im Augenblick können wir ihn... Das Digimon macht die Attacken ja alleine. Im Augenblick können wir ihn nur unterstützen, indem wir... Ja, ich sag das ja jetzt auch gerade hier oben. Du kannst entweder weglaufen oder du kannst ihm halt zurufen. Ähm, keine Ahnung, was D-Punkt heißt. Vertrauen, dein Vertrauen, ich habe keine Ahnung. Ihm vertrauen. Oben rechts ist Synergie oder und Ausdauer oder so. Ne, Attacken, ja, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, wie kann man denn jetzt hier weglaufen? Irgendwann lädt sich da auch oh die Gott, Special nee, Attack auf. Auch, auch noch keine Items. Das ist so ein bisschen auch wie. Bro, du kannst oben links so weglaufen. Dass er die Attacken alleine aus. Da oben hier der Finisher lädt sich dann auf. Da auch mehrere Sachen, die man da links oben auswählen kann. Im Augenblick ist es halt nur Vertrauen. Und äh, weglaufen. Na, ja, wenn es gut läuft, dann. Ich drücke das nicht, spam das jetzt mal. Dann könnten wir das sogar gewinnen, aber unsere Attacke ist so schwach. Das ist nämlich bei Argumon besser, der hat eine stärkere Attacke. Ja, finde ich auch. Also, mich wundert das auch, dass ja. ich hier wirklich durchgezogen habe. Hab und nicht auf. Äh, also, nochmal neu gestartet habe und dann auf Argo. Aber vielleicht habe ich sogar fünfmal neu gestartet. Das, ob sich das Blaue auffüllen muss. Also, nee, wenn wir da nochmal reingehen für ein, in Klammern Let's Play, dann falls es eins wird, so nehmen wir auf jeden Fall Argumon, der gerade eingefreezed ist. Machen. Oh, das kann knapp werden. Das können wir sogar gewinnen, rein theoretisch. Obwohl ähm, er hier die bessere ja, Weiterentwicklung hat, ne? Aus. Wir haben halt Glück, dass wir so viel Leben haben. Ich glaube, Argumon ist sogar der Erste. Der die Stadt geht. Ja, wir haben das Ding gewonnen. Gut. Ja, ja, das glaube ich auch, dass er in die Stadt geht. Also, das Rado. sind immer so spezielle Digimon, die du dann. Und der verliert so nachher. Hier unten steht auch was, was man so bekommt. Logischerweise. Ich glaube, ich, unser Digimon heilen. 
Mist, ich habe verloren. Ich hab verloren, ja, hast du. Ja, und jetzt ist er halt der Erste, der in die Stadt geht. Das ist auch so Tutorial-mäßig. Ja, hier rechts rum kommst du auch nochmal in die Stadt. Er baut halt im irgendwas auf oder geht da in irgendein Gebäude rein oder so und macht das wieder fit. Er ist verletzt. Okay. Ihm geht's nicht so gut. Ist das nicht Heilung, was wir hier gerade eingesammelt haben? Kann ihm das Ding hier eigentlich schon geben? Heil das, ja, gib ihm. Das soll so ein Pflaster ja. sein, was er da über dem Kopf hat. So. Und ich denke mal... Ey, aber wir haben nicht viel gezeigt, oder? Guck mal hier, nee, das, das ähm, angezockt ist schon fast zur Hälfte rum. Also schon mehr als die Hälfte rum, so. Kurz und knapp an. Ja, er müsste jetzt hier sein Ding, irgendwie seinen Laden aufgemacht haben. Aber ich weiß auch nicht mehr, was er für einen Laden hatte. Also das wird später alles vollgebaut. Er ist im Endeffekt auch noch laut der Gebäude hin nachher. Er ist immer noch verletzt, was ist das denn? Noch ist hier allerdings nichts. Vielleicht muss er schlafen oder so. Das wird hier nachher noch proppedick voll. <lacht> Und dann bieten die ja, wie gesagt, die einen bieten Fleisch an, die anderen irgendwelche Sachen zum Heilen oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, Argumon ist hier reingegangen. Ja, ich weiß es nämlich auch nicht hier. mehr. Hier ist er reingegangen. Items. Gepäckdienst. Bietet der an. Okay, ich habe das gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, was hier... Ah, okay, er hat hier seinen Shop aufgemacht. Äh, Gepäck, okay. okay. Ah, er bewahrt einfach Gegenstände. Ja, ach so. Ja, ah, sowas brauche ich ja immer eher Lager selten. Nicht. Also du kannst hier so Sachen abgeben, das ist wie bei Pokémon zum Beispiel. Ja, sowas fühle ich ja bei Pokémon auch eher so mittel, beziehungsweise da musst du es ja machen, weil dein Ding irgendwann voll ist, Inventar oder so. Bei Resident Evil gibt es sowas ja auch, dass du Sachen in Kisten legen kannst oder sowas. Das habe ich ja alles immer nicht so gefühlt, weil ich die meistens benutzt habe. Diese, dieser Computer, an den du rangehen kannst, um dann da irgendwelche Pokémon abzulagern oder auch Items. So kannst du hier halt auch Items ablagern. Und hier ist halt der Boss. Der Boss. So nenne ich ihn jetzt mal. Gigi Mons Haus. Den kenne ich auch überhaupt nicht. Den habe ich auch noch nie in der Serie gesehen oder so. Aber hier kann man auch noch irgendwie schlafen oder sowas. Ja, du musst ihn auch mal kraulen und sowas. Wie so ein Tamagotchi damals. Mach doch mal. Ja, geh mir jetzt mal nicht auf den Sack hier. Naja, du Bei gehst ihm gerade auf den Sack. Du hättest da ja nicht hinlaufen müssen. Schlafen. Schlafen. Ja, vielleicht heilt, vielleicht heilt er ja dadurch, okay. wenn er jetzt schläft. <lacht> Man merkt einfach, dass ich das bin. <lacht> Wie ich die gleichen Gedanken immer habe. Hat er hat schon wieder Hunger, Hunger. das gibt's doch nicht. Äh, nö. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch der heilen kann. Aber das so ist viel ja Zeit ist auch nicht Ende vergangen, Ende. ne? Durch das Schlafen jetzt? Es ist doch immer noch oh, kurz vor, vor Abend. Kurz vor Nacht. Wir können... Ja, was können wir? Ja, auch nochmal das hier mal. Ah, okay. <lacht> Als wenn ich das gerade erst geguckt hätte, ey. Das gibt's nicht. Das glaubt man mir auch im Leben nicht. Was können wir noch so? So. Spieler, okay, das zeigt unsere Erfolge und so. Und das sind die Entwicklungsstufen, die ja, er Digimon durchgeht. kann auch das draufgehen. Das kann man ja vielleicht mal an der Stelle erwähnen. Dein Digimon kann auch draufgehen, dann hast du nachher ein neues Digimon. Ich fand das trotzdem immer schade. Ich meine, so hast du natürlich noch äh, mehrere Optionen auf andere Digimon. Oder andere Entwicklungen nachher. Aber ich fand das äh, schade... Dass du dann, aber ich sehe gerade, es gibt auch nur noch Champion-Entwicklung und Ultra-Entwicklung, ne? Und Champion hat die Meister. Das hier ist irgendwie Rookie. Und das andere ist, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> keine Boah, Ahnung. Keine Ahnung. Es gab. Wie war denn das? Es gab Rookie oder so? Das ist, glaube ich, ganz links irgendwo. Alles klar, ich halte die Fresse. Dann gab es irgendwie Amateur. War das Amateur? Nein, Rookie ist ja Amateur. Gab's noch Champion. Champions, Level Champions oder weiß so. Weiß nicht mehr, was das unterste war. Nicht das unterste direkt ein Ei oder so. Unser ist gerade irgendwie. Ist unser nicht sogar. Nee, Rookie ist er nicht, ne? Mm, doch. Ist er Amateur oder nee, so? Nee, warte mal. Mann, Rookie ist Amateur. Ist ja auch wurscht. Wir werden auf jeden Fall noch ein klein bisschen weitergehen. Damit man noch ein bisschen was sehen Beziehungsweise kann. Beziehungsweise Anfänger, ne? Ähm, ich glaube nicht, dass es da eine Unterscheidung gab. Und dann... Oder? Oder gab es da eine ja, Unterscheidung? Ja, mit dem äh, Fressen ist es hier gab's so... Gab es da wirklich eine Unterscheidung ja, zwischen Rookie Wochen, und Amateur? Muss man das halt das im Gleiche? Endeffekt hier überall am Rand gucken, ob man hier mal einen Pilz findet oder so. Was? Wir trinken doch gar kein Bier. Das ist hier überhaupt nichts, ey. Das <lacht> ist ja unfassbar. Ja, wenn man was braucht, cool. dann kriegt man es nicht. Wenn der so viel Hunger hat... Heimat war es. eine blöde Entwicklung hin. Eine blöde Digitation, meine ich natürlich. Äh, hier kommt man nachher auch nochmal lang. Wir sind im Augenblick noch verschüttet. Wird sich alles noch verändern. Ey, dass hier nicht ein Pilz ist, Alter. 
Davon braucht man eigentlich auch eine Remastered-Version von diesem Ding oder so ein Remake oder sowas, damit das optisch schon mal ein bisschen besser Nahrung. aussieht. Viel zu wenig Nahrung kann man hier finden, ey. Eingang zum Bohrtunnel, ja, das ist halt leider immer die Problematik. Und dann würde ich sagen, ist da nachher auch ein Cut. Das ist dann erstmal das Mini-LP, davon wird es irgendwann vielleicht dann auch nochmal ein ganzes Let's Play geben. Spoiler, nein. <lacht> Das weiß ich naja. alles noch nicht. Vielleicht, sag ich mal so. Also Im Augenblick haben wir noch zu viele Projekte laufen. Bohrtunnel. Da, da gibt es nachher auch noch... Also man kann, wie gesagt, da wo eben zugeschüttet war, kann man weiter. Dann kommt man hier. Hier muss, hier ist irgendwas verschüttet. Das muss man im Endeffekt auch noch... Ähm, er ist immer noch verletzt, Freimann. Alter. Dann kommt man da durch, durch die Tunnel irgendwie weiter. Ich weiß nicht, wie man, man das wirklich... auf eine andere Insel und so. Das ist so viel, was man da sehen kann und was man da machen kann. Ich geh mal hier längs. Geh die anderen musst du nachher, glaube ich, auch noch kämpfen, also, wenn du da reinläufst. Also, wie gesagt, für, die, für PlayStation 1 ist das schon eine verdammt große Welt gewesen. Hier chillt er. Es ist heiß, tu was. Es ist heiß. Oh, ups. <lacht> okay, hier okay, muss man anscheinend auch schon kämpfen. Muss kämpfen. Ja, der sieht ja, aber gut, ein bisschen krasser sagen, aus als wir. Das ist jetzt der finale Fight. Und danach war es das dann mit dem Mini-LP. Oh, das ist aber ganz schön schwach. 700 mittlerweile. Dass das Mini-LP oh. wirklich... Äh, das Ding und es ging ja schon 25 Minuten. Alter, ich, hoffe, ich bin nicht, echt eine lahme Ente gewesen mal, damals. Heutzutage werden. hätte ich in die 25 Minuten ein bisschen mehr und reingedrückt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht noch Nein, mal die Attacke ging dann eben. Ich weiß gar nicht, wen wir auf Level Champion... Also auf Level Champion hatte ich die auch schon. Dass die sich zu einem Champion Digimon entwickelt haben, aber auf Ultra habe ich glaube ich noch nie gehabt. Nee, schade. Aber ich habe das Spiel auch schon alter Schwede. Fünf Jahre oder so. Ich sage echt oft alter Schwede. Spiel. Wie gesagt, ey. Man hat halt damals Playstation 1 angefangen. Wie gesagt, das hier war mein erstes Playstation 1 Spiel. Zu Weihnachten. Fand ich ziemlich cool. Ich war ja damals auch so in diesem... Hype drin ist, so weiß Pokémon, Digimon, Dragon Ball und so. Ja, es gab ja damals auch immer so diese Nummer, ich weiß nicht, anfangs war ich ja auch bei so einem Shit dabei, ne, so lieber Playstation als Xbox, lieber Pokémon als Digimon, so, das ist doch alles Quatsch, Alter, das ist doch Blödsinn, mach beides, dann hast du doch mehr. Warum, warum selber, das ist mir irgendwann aufgegangen, warum selber limitieren, nimm doch alles mit, Mann, weißt es gibt so viele schöne Sachen auf dieser Welt, nimm doch alles damit und limitiere dich nicht selber, indem du sagst, ja, die Xbox ist scheiße oder so, oder Pokémon ist besser als Digimon. Das ist doch Quatsch, Alter. Weißt, die haben beide ihre schönen Seiten. Das muss man doch, also es gibt da ja auch noch ganz viele andere Themen, ne? Also nicht selber limitieren. Und dann wollte ich das unbedingt haben, obwohl, seien wir mal ehrlich, oder sind wir mal ehrlich, so doll ist das als Spiel an sich, ist das eigentlich... Das hier? Ja, ich weiß nicht, das ist nur was für Fans, denke ich mal so. Wieso? Ich mag das. Weißt, oh, äh, wir sind draufgegangen. Ich, ja, ganz andere Spiele. ich ja, glaube, hier, da kannst du ein kann Item reinwerfen in ihn, wenn du eins um hast. So. Das können wir jetzt nicht, weil wir nicht haben. Das kriegen wir alles erst später noch. Und jetzt haben wir verloren. Ach, sag bloß. Ein Leben. Ja, siehst ja, du, wenn drei Leben weg sind, dann fängst du von vorne an. Wenn er dreimal ist wieder ein Ei oder so. Ist, dann entwickelt er sich nachher. Also dann stirbt er komplett und wird nachher zum Ei. Und dann schlüpft das Ei irgendwann wieder und dann hast du wieder so ein kleines Rookie-Tier. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen. Aber anhand dieser komischen Liste, die wir vorhin aufgemacht haben, wo wir diese ganze Unterteilung hatten, ähm, daran hast du ja schon erkannt, dass man eigentlich auch so ein bisschen, oder das Spiel geht auch davon aus, dass du drauf gehen wirst, und um neue an, also um an neue Digimon ranzukommen. Mit Argumon anzufangen und nicht mit Gabumon, weil Argumon ist stärker. Gabumon war das. Oder Aber kann ja sein, dass sich Gabumon im Endeffekt äh, besser entwickelt. Ich glaube, ich oh. hatte auch ein Sticker-Album oh. von Digimon. Das ist oh, doch mal da ist die Entwicklung schon. Oh, jetzt Finale, bin ich gespannt. Ich mal. Hau mal einen raus jetzt. Erstmal verloren. Oh, oh. Gegen Level Champion ist das aber auch kein Wunder. Und jetzt kommt die Digitation. Mal gucken, was es wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Hoffentlich kein Crap. Wow. Bin... Oh, nee. Mm, mm. Geist. Ja. Ja, der okay, ist nicht ist so stark. Verständlich, dadurch, dass er jetzt die ganze Zeit Hunger gehabt hat. Und auch ein bisschen verletzt war. Ja. Aber das würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Ich nicht. Das ist, glaube ich, schwach. Das ist jetzt die letzte Aktion. Das ist, glaube ich, nicht so ich gut. Ich würde ganz gerne nochmal sehen, wie es ist. 
wenn er kämpft. Ja, ich meine, es sieht ja ganz witzig aus. Ist ja auch an sich keine schlechte Idee, kommt, aber ich glaube, der ist schwach. Macht und danach ist dann. Aber wir haben uns als Trainer auch nicht unbedingt gut angestellt, muss man sagen. Tja, also wie gesagt, das war eines meiner ersten, oder das war das erste Playstation 1 Spiel. Willst du es noch fünfmal sagen? Ich, ich habe es auch schon dreimal gesagt. Ich <lacht> hatte auch ziemlich früh Tekken und sowas. Oh und ja, drei. Tekken 3. Und FIFA hatte ich auch irgendwann mal. Habe ich immer noch, also so Spoiler. FIFA 2004 Oder EA Sports Fußball FC. Skispringen und Yu-Gi-Oh! und keine Ahnung. Ja, haben wir teilweise schon als Angezock ah, gebracht. Ich, ich, ich kann dich schon mal spoilern. Wir machen hier auch ein Halt die Fresse. Wir machen hier auch einen Angezock draus. Und bei, als die Playstation 3 kam war ja sowieso. Da zeigen wir mal ein bisschen mehr, würde ich sagen. Drei. Vielleicht machen wir auch Let's so Play, aber im Augenblick müssen wir die nicht. anderen Projekte halt erstmal zu Ende machen. Aber das ist ja hier ein bisschen, bisschen schwach auf der Brust gewesen, das Ding. Ja, ich meine, okay, es ist ja All-Level Champion jetzt. Okay, kann das Ding doch was hier? Gehen wir nochmal oh, hin, zeigen wir nochmal eine Attacke. Ja, also, das ist im Endeffekt jetzt Puh. das letzte richtige Playstation 1 Spiel, was ich hier im Mini-LP zeigen kann. Hm. Was ist das denn? Oh Gott, ja, das ist eine merkwürdige Attacke, da <lacht> sieht ja aus wie so ein Gameboy-Viech. Ich glaube, da ist die Attacke schwächer von ihm. Was ist das oh Mann, denn, der Alter? Hier auch gleich, oder da was? kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Achso, vielleicht sollten wir wieder... Ach, da, unten, da oben sammeln sich auch die Buchstaben für Finn. Da steht im Endeffekt Finish und dann kann er übelst die Spitzenattacke machen. Na, da Allerdings bin ich ja mal gespannt. Weiß ich nicht mehr... Okay, irgendwie ist das hier nix. Also weiß ich nicht, ob wir das nochmal schaffen. Weil der andere Typ ist gleich futsch oder unser Typ ist gleich futsch. Elektroschock. Finn ist... Hm. Na, fehlt noch und dann geht's ab. Aber ich glaube, das überlebt er nicht mehr. Nee. nee. Also, wie gesagt. Nee, überlebt er nicht. Da habe ich komplett recht. Da kann ich ja, mir selber nur zustimmen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hättet ihr ja das Spiel auch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vielleicht durchgespielt habt. Oder ob ihr überhaupt nicht so der Digimon-Fan seid. Allerdings... Würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen Cut. Es wird gerade Nacht. Dann, ja, ich würde sagen, schlafen geht aber nicht. Er ist anscheinend noch nicht müde genug. Egal. Ja, das ist eine gute also, Frage. Zwei Playstation 1 Spiele kommen Minimum noch. Die sind aber eher so... Spoiler, es kommen noch mehr Playstation 1 Spiele. Ja, ich weiß nicht, das ist nichts Richtiges. So, das Beyblade Spiel ist nicht so geil. Das ist eher Crap. Das ist auch Ich glaube, das habe ich nie gebracht. Zeigen. Und... Ähm... Ja, diese Family Games, das ist mehr so was für zwischendurch auch so, ne? Also als Mini-LP eigentlich gut geeignet, aber... Naja, man muss sehen, ne? Ihr schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt und wenn nicht, dann nicht. Na gut, an der Stelle mache ich jetzt hier erstmal auf Stopp. Also, <lacht> das war wirklich ganz interessant, das nochmal zu sehen. Ich habe ja echt wenig von diesem Spiel gezeigt, ey. Das ist ja, wir sind ja ziemlich im Kreis gelaufen, haben hier auch noch eine ähm, nicht so dolle Digitation hingelegt, ähm... Spoiler, ich weiß immer noch nicht, wie, wie man, was man machen muss, äh, wenn, wenn er verletzt ist. Ähm, ich glaube, wir sind am Anfang auch ziemlich am Hintern, weil man halt schon wirklich dafür sorgen muss, dass er viel zu futtern hat, beziehungsweise andauernd aufs Klo rennen muss. Ähm, Gerade am Anfang musst du ja eigentlich auch viel trainieren. Ähm, beim nächsten Angezockt, was kommen wird, denke ich mal, würden wir schon mit einem Argumon oder so reinstarten und nicht unbedingt mit einem Gabumon oder wie das heißt. Ähm, Digimon habe ich halt die erste Staffel auf jeden Fall mal durchgeguckt, aber das ist schon über zehn Jahre her, locker. Also ich hätte schon Bock, da nochmal reinzugucken. Ja, wie gesagt, das war als Reaction ganz interessant. Man kann ja hier und da äh, vielleicht auch nochmal in andere Videos rein reacten, äh, falls ihr da äh, Interesse dran habt. <lacht> war auf jeden Fall gerade der Anfang war schon ziemlich witzig. Macht natürlich am meisten Sinn bei den älteren Videos, weil ich mich da am wenigsten dran erinnern kann, beziehungsweise weil gerade da ist auch noch deutlich zu merken, wie das alles sehr holperig noch äh, gewesen ist. Es ist ja heutzutage auch immer noch, aber ähm, da ist schon noch ein deutlicher Unterschied zu erkennen, auch alleine was die äh, Tonspur auf, äh, also angeht. Ähm, ja, genau. Schreibt eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal Ciao.